La crisis económica hace mella en los ayuntamientos españoles. Son responsables de asegurar el buen funcionamiento de muchos servicios tan básicos como, por ejemplo, el alumbrado, los semáforos, la recogida de basuras o la limpieza viaria. Pero necesitan hacerlo a menor coste que en los últimos años, al tiempo que ponen en marcha nuevas iniciativas que fomenten la economía de la ciudad. Todos los expertos coinciden en que las soluciones al problema pasan necesariamente por la colaboración público-privada. Looking ahead, there are opportunities. Local governments that in the past may never have outsourced work to the likes of private companies are now looking at private companies to help them deliver the services. So we're seeing opportunities where perhaps we wouldn't have seen that before. Cada día se ponen en práctica nuevas ideas en ciudades de todo el mundo, iniciativas que redundan en la necesidad de innovar y el concepto de Smart Cities o ciudades inteligentes. Por poner solo algunos ejemplos, cómo reducir las emisiones y el coste del alumbrado público y a la vez mejorar la iluminación en nuestras calles, cómo detectar fugas de energía en edificios o barrios enteros a fin de optimizar el consumo y el uso de las instalaciones en tiempo real, o cómo gestionar eficientemente todos los servicios urbanos con una visión integrada, global, basada en datos, cómo facilitar que los propios vecinos puedan participar y aportar datos y mejoras en el bienestar y la calidad de vida de la ciudad. The uh, City Lights Project, that is the uh, scanning of lights, we have built a technology version and we've done some prototype testing. You see, the, if you look at technology, technology is often applied to high-tech things. Uh, it is time for cities and countries to become high-tech, to save energy and to be uh, able to provide better service to citizens. Va a suponer, eh, sin duda ninguna, pues un ahorro interesante en, para el ayuntamiento y para todos los vecinos. Estamos hablando de que mmm, en eficiencia energética va a rondar lo, el 80% aproximadamente en ahorro energético sin perder la calidad en cuanto a la iluminación. The, the three phases. One is, it's like medical, it's like going to the doctor. Diagnostics. The diagnostics is already possible, uh, but to do it on large scale needs software and, um, and in infrastructure. Uh, but we already have that and now we're building a version. Uh, the second is construction. Once you figure out where the building is leaking, you have to fix it. And that is a matter of priority that can be done tomorrow. Uh, the savings then accrue over time. And uh, you can get them within a year, you can get quite a lot of savings, depending on how bad the problem is. The technology that we have developed is meant to be very inexpensive. Uh, take, for example, a building and imagine if it's leaking a lot of energy. Now, if you want to find the leaks, it can be very painstaking and expensive. But if you had a magic glasses through which you could see the heat escaping, then you could quickly go fix it, right? So what we are developing is the magic glasses through which you can see the heat escaping. If you have that, the, uh, all there is is savings. The investment is only in the capital and we can figure out which ones to attack first so you can get the maximum savings. Se trata de evolucionar desde el control del proceso hacia el control activo de los resultados. Resulta evidente que el potencial de mejora en el consumo energético de edificios, calles y barrios es muy grande, como lo son las ventajas en la generación de ahorros económicos, en la reducción de emisiones y también en el buen mantenimiento de las instalaciones para que duren más tiempo. Que las ciudades hablen. Así resume Carlos Ratti, director del Sensible City Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el objetivo del proyecto de gestión urbana integrada. Una iniciativa innovadora que desarrolla actualmente con Ferrovial Servicios. La estrategia se basa en la integración de los principales servicios urbanos para optimizar el uso de los recursos, así como en la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y la participación activa de los ciudadanos. Uh, you know, one important thing is that today we waste a lot of uh, energy or resources into peaks, uh, into things that are not optimized. And we've got all this information collected from the city, we can actually smooth that. And if you think about that in terms of uh, urban services, then there's a way you can actually give a better service to citizens with a much lower cost. The economic benefits of the partnership with Hereford are quite significant, largely in terms of cash generated to the local taxpayer. Since 2003, we've saved, we think, in the order of £22 million. 
and we believe there's potential over the next period um, through the partnership with Amy to save up to another £65 million by 2023. All of that investment can be reinvested in other key local priorities. Ahorros que permitan invertir, por ejemplo, en la valorización de los residuos urbanos, es decir, cualquier proceso que aproveche la energía y genere electricidad o combustibles a partir de un residuo. En toda Europa la tendencia es un giro radical, desde el todo al vertedero hacia el vertido cero. Sistemas de tráfico a la carta que seleccionan el medio de transporte más eficiente y nos guían por la ciudad hasta el aparcamiento más idóneo, calles con puntos de recarga eléctrica para abastecer vehículos no contaminantes, cuadros de mando con datos en tiempo real y una vista integrada de toda la ciudad. Un ejemplo de colaboración público-privada a largo plazo es el caso de Birmingham, la generación de ahorros de hasta un 20% del presupuesto destinado a servicios ha permitido financiar nuevas iniciativas de dinamización económica, empleo cualificado y formación para colectivos en riesgo de exclusión. In Birmingham, the social benefits of the partnership are that we have now got the opportunity to allow long-term unemployed to gain uh, employment on this long-term contract. We've taken on board over 300 local young people and they are now in gainful employment. We knew how to do cities of, of the past. They were made of uh, concrete, of steel, of glass, of bricks. Uh, but cities of tomorrow will be made of concrete and silicon, or the physical and the digital. And in order to do that, you really need a broad alliance. You need to really bring together the research, together with the cities, and together with industry. And that's why we think, you know, what's going on with uh, both Madrid, Santander, Birmingham, and Ferrovial, and MIT uh, can really allow incredible experimentation. I mean, I think Ferrovial already is a big innovator that uh, really, uh, you know, changes the way how uh, a very traditional uh, service uh, has been delivered for, for many decades, but it's already now very, very different and much. Uh, Yeah, more more air child. Um, yeah, the, the new role can be much more of uh, marshalling knowledge and, and applying it uh, in a real time way, which is which hasn't been done by anyone before, really. So this can be uh, a new field.